கலாமதிய அன்பு வணக்கங்கள் இந்த தடவை நம்ம டாபிக் என்னென்னா ஏழையின் சிரி சிரிப்பில் இறைவன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது என்னன்றதை கொஞ்சம் அலசி அறையுமா அதுக்கு முன்னால் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பார்ப்போம் சூஃபி கதைகளில் ஒரு கதை இது அது ஒரு திருடன் வந்து நிறையா திருடிக்கிட்டு மூட்டையை கட்டிக்கிட்டு ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கான் அந்த ஊரில் யாருமே இல்லை ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் இருந்திருக்கு தள்ளி தனியாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கப்ப திடீர்னு ஒரு ஆள் எழுந்து வந்து யார் அது என்ன வேணும்னு ஒரு விளக்கு கொண்டுட்டு வந்து இப்படி காட்டியிருக்காரு உடனே இவன் சொன்னால் யாருமே இல்லாத நீங்கள் மட்டும் எப்படி சாமி வெளில அவர் பார்த்தா ஒரு சாமியார் மாதிரி இருந்தார் நீங்கள் வந்தீங்க என்னோன்னு இல்லைப்பா நான் தான் வெளியில் உட்காந்துருப்பேன் எப்போவுமே இந்த வீட்டில் இந்த வீட்டில் எதுவுமே கிடையாது நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் அப்படின்னாரான் அப்போ நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்கன்னா அப்போ இந்த ஊரில் ஆளே இல்லையானா இருக்காங்க அவங்க 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 வேலையாக போயிடுவாங்க அப்படின்னாரான் சரி அப்போ நான் திருடலான்னு வந்தேன் நான் ஒரு திருடன் சாமி நான் திருடலான் தான் வந்தேன் ஆனால் இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னோன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு நானும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுப்பா இந்த போர்வை ஒன்று இருக்குது அந்த என்னோட ஒரே ஒரு போர்வை இருக்குது அதை வேணால் வெளியே கடும் குளிராக இருக்குது நீ அதை போத்திக்கிட்டு நீ ஓடி போயிடு அப்படின்னு இருக்கான் உடனே இவன் போத்திக்கிட்டு வெளியே போகிறப்ப அவர் சொல்லியிருக்காரு சத்தமாக கூப்பிட்டுருக்காரு உடனே இவன் திரும்பி பார்த்துருக்கான் பார்த்தோன்னே நீ போகிற எனக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு போனியா அப்படின்னாரான் ஐயோ சாமி வ மன்னிச்சுக்கோங்க நன்றி போகிறப்ப அந்த கதவை மூடிட்டு போகண்டாமா எனக்கு காற்று அடிக்கும் இல்லை அப்படின்னாரான் சரி கதவையும் மூடிட்டே வம்பிட்டான் நம்ம போய் அந்த போர்வையை போத்துக்கிட்டே தான் அவன் வந்து திருடி இருக்கான் நிறைய இடத்துல திருடி கடைசியில் ஒரு நாள் ஒரு காவல் ஆளிங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் உடனே அவங்க போலீஸில் கொண்டு போய் கோர்ட்டில் வச்சுட்டாங்க அவனை கோர்ட்டில் வச்சோன்னா அவங்க ஜட்ஜு சொன்னாரா நீ வந்து நிறைய திருட்டுருக்கேன்னு உனக்கு பற்றி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு யாராவது ஒரு நல்ல மனுஷன் வந்து நீ வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து நீ எதையும் செய்யலைன்னு சொல்கிறேன் உன்னை விட்டுறேன் அப்படின்னாரான் உன்னே இவன் சொன்னானா நான் எனக்கு இந்த ஊரில் யாரையும் தெரியா எனக்கு ஒரு ஆளை தெரியும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி இங்கே வந்தப்போ ஒரு தனியாக இருக்க ஒரு வீட்டில் ஒரு சாமியாரை பார்த்தேன் அவர் பேரை சொல்லி இந்த மாதிரி எனக்கு அவரை தெரியும் அப்படின்னோடனே அந்த சாமி அவர் எவ்வளோ பெரிய மகான் அந்த ஆள் அவர் உனக்கு தெரியுமா என்னப்பா சொல்கிறேன்னா இல்லைங்க நீங்கள் அது அவரோட போர்வை தாங்க அவர் தாங்க எனக்கு இதை கொடுத்தாரு நீங்கள் வேணால் அவரை கூப்பிட்டு கேளுங்கன்னோடனே ஜட்ஜு கூப்பிட்டு அனுப்பியிருக்காரு அந்த சாமியாரும் வந்தாராம் வந்தப்போ இந்த மாதிரி இவரை தெரியுமான்னோடனே ஆமாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு உடனே அப்படின்னா சரி அவர் தெரியும்னு சொன்னனால ஒன்று விட்டுறேன்னு சொல்லி விட்டுட்டாராம் அப்படியே வெளியில் வந்த உடனே ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே நடந்து போயிருக்காங்க அப்போ அந்த சாமியார் இவன் கேட்டானா எப்படிங்க என்னை எதுக்காக என்னை காப்பாற்றினீங்கன்னோடனே நான் சொன்னதுக்கு கேட்டு நீ வந்து எனக்கு சாரி சொன்னேன் மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் நான் கதவை அடைன்னு கதவையும் அடைச்சிட்டு போனேன் அந்த ரெண்டுக்காகவும் நான் நன்றி கடனுக்காக நான் உன்னை வந்து காப்பாற்றினேன் இப்போ இனிமேல் நான் உன்னை காப்பாற்றினதுனால நீ தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போனேன் எல்லா இடத்துக்கும் என்னால் இனிமேல் அந்த வீட்டில் தனியாக இருக்க முடியாது எனக்கு போர்வையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை வெறும் ஒரு கோமனம் தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுவேன்னோன்னே சரின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த போர்வை அவர்கிட்ட கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போய் அவன் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டானான் அங்கே வச்சுருக்கும் டெய்லி வந்து விட போவான் இவரும் உட்காந்துட்டே இருந்து பார்ப்பாரா என்னப்பா திருடிட்டு வந்து என்னமா அது கிடச்சது அவனு ஒன்றுமே கிடைக்கலைங்க அதனால நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்பிக்கையோடு போவானான் கடைசியில் ஒரு நாள் நிறைய செல்வங்களோடு திரும்பி வந்திருக்கான் அப்போ அவர் சாமியாருக்கே அது ஒரு பாடம் அமைஞ்சிருச்சு என்னென்னா நம்மளால் ஒன்றுமே முடியாதுச்சு நமக்கு அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு வாழ்க்கை நினைக்காமல் டெய்லி டெய்லி இவன் வந்து ஒரு ஊக்கத்தோடையும் உற்சாகத்தோடையும் போனதை பார்த்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கிட்ட பாடம் எதுன்னு அப்புறமா அவர் சீடர்கிட்டலாம் சொன்னாரான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்றைக்காவது நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு இது வந்து ஒரு திருடுறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் இதையே நம்ம மற்றதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நடக்கும் நடக்காதுன்றதை பற்றி கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து போகிறாங்க இல்லையா அதைத்தான் வந்து நம்ம பாராட்டணும் அப்படின்னு சீடர்களுக்கு கதையாக சொன்னாராம் இதுதான் அந்த கதை இப்போ நான் வந்து ஏழைகள் சிரிப்பில் இறைவன் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிட்டோம் நிறையா சம்பாதிச்சாச்சு எவ்வளோவும் பண்ணிட்டோம் குழந்தைங்களெல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டேங்க என் ஏஜ் குரூப்பை சொல்கிறேன் நான் மற்றவங்கள சொல்லலை அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் என்னென்ன என்ன நமக்கு சொசைட்டி எவ்வளவோ செஞ்சு தான் நம்மளை படிக்க வச்சு நம்மளை காப்பாற்றி நம்மளை இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு வந்து வச்சுருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப அதை திருப்பி நம்ம சொசைட்டிக்கு கொடுக்குறதுக்கு இது ஒரு டைம் அதாவது ஒரு முப்பது வயசுலேருந்து நான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே நீங்கள் அதை திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வந்து நம்மளை இவ்வளோ நாள்
வீட்டிலே சமைச்சு ரோட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கொண்டு கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் அறிமாக்கள் கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த தொண்டுனால் கிடைக்கிற ஒரு தடவை எங்களோட வந்து பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நினச்சாங்க ஏன் இது நம்ம வீட்டிலே செய்யக்கூடாது ஆளுக்கு அஞ்சு பேக்கெட் பண்ணோம்னா ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்தாலே பதினஞ்சு பேக்கெட் வந்துருச்சு ஸோ அதை தூக்கிக்கிட்டு போய் அந்த ரோடில் கேப்பாரத்து கிடக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க இப்போ அதை ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக அவங்க செய்கிறாங்க இதில் எனக்கு அரிமாவாக இருந்து என்ன சந்தோஷம் கிடச்சிதுன்னா நான் லயன்ஸுங்கிறாங்களே அரிமா இல்லாதவர்களையும் சேவை செய்ய தூண்டுறதுக்கு ஒரு அரிமாவால் முடியுன்றதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ அவங்க மாதம் மாதம் பண்ணுறாங்க இப்போ அதை கொஞ்சம் பெருசாக்கி விரிவடைய வச்சு இப்போ அவங்க அனாத இல்லங்களுக்கு கொண்டு சா இது ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குற சாப்பாடு இப்போ எந்த அனாத இல்லத்துலையும் வாங்கிக்க மாட்டாங்க நல்ல ப்ரொவிஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க க்ளோத்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது தொண்டு நம்ம செய்ய செய்ய தானேங்க இப்போ புதுசு புதுசாக ஐடியாஸ் வரும் அதை செய்ய செய்ய அவங்களுக்கு நிறையா செய்யணும்னு தோணுமே ஒழிய யாருமே தொண்டு செய்ய இறங்கின பிறகு திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க அதை நான் அடித்து சொல்கிறேன் நானும் ஒரு காலத்தில் லயன்ஸ் கிளப்பில் சேர சொன்னப்போ ஓடி ஓடி ஒழிஞ்சு அப்போ ஒரு அம்மா என்னை வந்து ஒரு இடத்துல கார்னர் பண்ணி பிடிச்சி கொண்டாந்து லயன்ஸில் விட்டாங்க இப்போ என்னை யாரும் போன்னு சொன்னால் கூட போக மாட்டேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு என் ரத்தத்தோடு கலந்துருச்சு அரிமா சங்கம் ஸோ நம்ம தொண்டு தொண்டுன்னுட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம அதை மட்டும் நானாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் குடும்பம் உங்கள் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் தொண்டு செய்ய போனோம் இருக்கிறதெல்லாம் தொண்டு செஞ்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் வீட்டில் என்ன சாப்பிடுவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ எவ்ரி திங் யூ ஹாவ் டு பிளான் ப்ராப்பர்லி நீங்கள் வந்து தொண்டு செய்கிறேன்னு சொன்னால் அரிமான்னு ஒரு ஆள் பண்ணுறதா சொன்னால் நிறைய கார்பரேட்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய தெரியாமல் காசை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ வந்து உங்களை கூப்பிட்டு தைரியமாக கொடுப்பாங்க உங்களை நம்பி கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் எடுத்துக்க மாட்டீங்க அதுலேருந்து ஒரு பைசான்றது உங்களுக்கு முதல்ல உங்கள் நம்பிக்கையே சமூகத்தில் பரப்புங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல நின்னீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா நடக்கும் அந்த ச தொண்டு சிறிய சிறப்பாக நடக்கும் அதில் யாரும் யாரும் ஒரு பைசா கூட எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க அவ்வளோவும் அந்த ஏழைகளை போய் சேர்ந்தடையும் ஆனால் அதே நேரம் நம்ம வந்து நம்மளை மட்டும் இது பண்ணக்கூடாது நம்ம போய் செய்கிற இடமும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா சில தொண்டு நிறுவன் இப்போ கூட நான் முந்தானே இது படித்தேன் ஏதோ ஒரு பிட் நோட்டீஸ்லாம் கொடுத்துட்டு பழைய துணி அதெல்லாம் கொடுங்க வாங்குறேன் வாங்குறேன்னு சொல்லி ஒருத்தங்க வந்து இது மூட்டையாக ஒரு அந்த அம்மா வீட்டில் இல்லை போல இருக்கு அந்த சின்ன பையன் இருந்திருக்கான் ஒரு பழைய அழுக்கு மூட்டையாக இருந்திருக்கு அழுக்கு துணியெல்லாம் கொடுங்க நாங்கள் எடுத்துப்போம்னு சொன்னோடனே இந்த பையன் அந்த மூட்டையை தூக்கி கொடுத்துட்டான் அந்த அம்மா வீட்டுக்கு வந்து பார்த்து ஒரே அழுகையான் ஏன்னா அதில் வந்து அவங்க சிறுக சிறுக பன்னெண்டு லட்சம் சேர்த்து வச்சு கட்டி வச்சுருந்தாங்களா அந்த மூட்டை புத்திசாலித்தனம் சின்ன வயசு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே இப்போ காலேஜில் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க லயன்ஸாக ஸோ அவங்க எல்லாருமே நிறைய செய்கிறாங்க நம்மளும் இந்த மாதிரி சமுதாயத்துக்கு நம்ம வந்தோம் பிறந்தோம் இறந்தோன்னு இருக்கக்கூடாது அடாடா இவங்க போயிட்டாங்களேன்னு சொல்லணும் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் போகிறப்ப ஐயோ இது போயிடுச்சா நல்லதாக போச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம என்ன பெருசாக நம்ம செய்யணும்னு நான் சொல்லலை பட் ஏதோ நம்மளால் நம்மளால் செய்ய முடியாட்டி செய்கிறவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் காசை கொடுக்கலாம் நீ போய் செஞ்சுட்டு வா அப்போ மரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நடலாம் இப்போ மரம் நடுறது எவ்வளோ தேவை தண்ணி எல்லாருக்கும் தேவை ஸோ தண்ணி தேவைனா மரத்தை நட்டால் தான் நமக்கு தண்ணி வரும் அதே மாதிரி தான் தூர் வாடுறது பெரிய ப்ராஜெக்டாக பண்ணுறாங்க ஸோ கொ கிணறை தூர் வாடலாம் குளத்தை தூர் வாடலாம் ஆற்றுல தூர் வாடலாம் எவ்வளவோ வேலை இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய இதை நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணால் உங்களுக்கு கீழே ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தொண்டு செய்கிறதுன்றது ஒரு வரம்புறை இல்லைங்க நிறைய வழி இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதை வந்து இந்த வாட்டி நான் வந்து தொண்டை பற்றி தான் சொல்கிறேன் தொண்டுகள் செய்கிறப்ப என்ன தெரியுமா வரும் உங்கள் மன அழுத்தம் குறையும் மன வருத்தம் குறையும் தனிமை விலகிடும் தனிமை விலகி மன வருத்தம் மன அழுத்தம் போச்சுன்னா டயபெட்டிஸ் வராது வந்தால் கூட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வராது உங்களுக்கு ப்ரெஷரும் வராது சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரியுமா நீங்கள் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க ஆனால் நீங்கள் போய் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் ஒரு கார் நல்ல காரியம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வாங்களேன் எவ்வளோ அந்த அந்த நாள் முழுக்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஒரு வாரம் முழுக்க உத்வேகம் இருக்கும் அடுத்து
கிணறு வந்து ஊறுன்னு சொல்லுவாங்க எடுக்க எடுக்க தான் ஊறும்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்க கொடுக்க தான் உங்கள் கைகள் வந்து செவக்கும் அதே நேரம் உங்களுக்கு மனசுக்கு நிம்மதி வரும் நீங்கள் மனசை வந்து தாமரைப்பூ மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை இதோடு இந்த தடவை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம வேறு ஒரு புது டாப்பிக்கோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்